It's me Tracy and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, gagawa tayo ng cassava leche flan and ube cassava leche flan. And before that, please don't forget to subscribe to my YouTube channel. It's me Tracy and click the notification bell below para updated kayo every time na magpo-post ako ng bagong video. Ito ang mga kailangan nating ingredients, isang kilong cassava or gamoteng kahoy. Mahati natin siya sa dalawa since dalawa yung flavor na gagawin natin. 3 medium eggs, sugar para sa ating caramel mamaya, vanilla, iodized salt, kalating can ng condensed milk, at kalahating can ng ube condensed milk. Gagamit din po pala tayo ng 1 can ng evaporated milk. So, let's start! Hahatiin muna natin ang ating kamoting kahoy ng mas maliliit na pieces para mas madali natin siyang makadkad. Tapos ay tatanggalin natin yung pinakang gitna dahil yun yung roots para pag kinayod natin siya at mamaya pag naluto na, pag kinain natin siya, wala na tayong makakain na matigas. Careful lang tayo sa pagtanggal ng matigas na parts na gitna, tapos ay ayan na yung kakalabasan niya. Ngayon ay mag start na tayong gadgarin o pinuhin yung ating cassava. Kailangan meron kayong mga maliliit or pino ng pangkadkad o yung cheese grater. O di kaya naman, kung gusto nyo ng mas mabilis na proseso, bibigyan ko kayo ng tip. Pwede nyo ipagiling ang ating cassava or kamoting kahoy sa palengke. Basta siguraduhin nyo lang na matanggal nyo yung gitnang part kasi nandun yung roots nya at yun ang matigas. Pero kung tinatamad kayo, katulad ko, so ayan, kailangan natin magtiis. Sagain natin hanggang matapos natin makadkad ang lahat ng ating mga kasaba. Take note, isang kilo yung ating kasaba ang gagamitin para sa dalawang flavor ng ating kasaba leche flan. So, ready na ang ating kasaba. Ngayon naman, ilalagay na natin ang one can ng evaporated milk. Tapos, sunod na ilagay ang 1 teaspoon ng iodized salt, 1 teaspoon ng vanilla, essence or extract, okay lang yun. 3 medium eggs, oops, nalaglag. Pagkatapos natin mailagay ang lahat ng ingredients, ngayon ay haluin na natin ito ng napakalaki kong kutsara. <laughs> At this time, hahatiin na natin ang ating mixture into two para dun sa ating dalawang flavor. After nating mahati into two equal parts, pwede na natin ilagay ang ating mga flavor. So, unahin ko itong ube condensed milk.
At dahil natapon, change tayo ng lalagyan, yung medyo mas malaki. Ang tip ko, kung gusto niya ng mas matapang yung lasa ng ube at gusto niya na mas makulay siya, ay recommend na gumamit kayo ng ube flavoring or ube powder. Pero ako, satisfied na ako sa gantong lasa, so okay na sa akin yan. Next naman yung ating original flavor, ilagay lang natin yung 1 half can ng ating condensed milk. And then, do the same procedure sa nauna, haluin lang natin ng mabuti. Kung gusto niya naman ng medyo matamis, dagdagan niyo lang yung ating original na sukat na 1 half can. Gawin niyo siyang 3 fourth can or 1 whole can na yung gamitin niyo. Depende sa tamis at lasa na gusto niyo. So, ayan na. Ready na ang ating two mixture. Isang original flavor, isang ube flavor. Nga pala, itong recipe na to ay half recipe lang. So, bali, sa isang kilo, dalawang flavor na yung ginawa ko. Ngayon naman ay magkakaramelize tayo ng ating sugar. So, sa isang lianera, kailangan nyo ng 2 tablespoon ng white sugar. So, lagyan lang natin lahat yan. Tapos ay idarang natin siya or ipainit natin siya sa very low fire. Hanggang mag-melt ang ating sugar. Be careful lang sa ating lianera kasi mainit siya. Gamit tayo ng tong for our protection. Yan, ganyang klaseng consistency ang kailangan natin. So, ready na yan. Pwede na natin ilagay ang ating mixture. Maglagay tayo sa lianera ng mga 3 fourth ng sukat. Dahil hindi natin siya pwedeng punuin kasi mamaya aalsa siya. So, may tendency na matapon siya. And ayan, ready nang isa lang ang ating mixture. Bali, all in all nakagawa ko ng anim, tatlong ube at tatlong original flavor. Pakuluan na natin siya. Make sure na yung takip natin ay may balot ng cloth para hindi tumulo yung tubig doon sa ating mixture. So, bantayan lang natin siya ng mga 30, 30 to 45 minutes. I-toothpick test natin siya para malaman natin kung ready na ang ating mixture. At dahil wala akong toothpick, inamit ko na lang yung dulo ng ating kutsilyo para matest. Pag wala na dumidikit, means okay na siya. Then, let it cool down for about 5 minutes. After nyan, i-transfer na natin siya sa ating lalagyan. So, medyo mainit pa siya. Gumamit kayo ng pang-cover ng inyong hands para hindi kayo mapaso. Ngayon, isa-transfer naman natin ang ating ube. Tip sa inyo, pag hindi siya malaglag, katok-katokin nyo lang siya ng kutsilyo. Ayan! Ready na ang ating ubi kasaba leche flan at ang ating kasaba leche flan original flavor. So, nilagyan ko rin siya ng cheese sa ibabaw as toppings para mas maghalo yung tamis at yung alat ng lasa niya pag kinain natin ito. Masarap to kaya better yet try nyo rin gumawa. Sobrang, sobrang sarap nito. At pwede rin nyo rin siyang gawing negosyo. Lalagay ko yung costing niya at kung magkano nyo siya pwedeng ibenta dito sa video nito. So, ito na guys. Nakagawa na tayo ng cassava leche flan, original flavor, and ube cassava leche flan flavor in just one mixture. Sana may natutunan kayo sa ating video ngayon. It's me Tracy and please don't forget to like, share, and subscribe and hit the notification bell below para updated kayo every time na mag-upload ako. Bye-bye!